반갑습니다. 허브경제TV입니다. 이번 시간에 같이 볼 종목은요. 우리 천보 보도록 하겠습니다. 최근에 테슬라 관련해가지고 추세를 버텨냈습니다. 추세를 버텨내고 다시 한번 이 정배열 추세로 들어가기 위한 작업이 좀 진행이 되고 있는 그런 종목인데 어, 하나하나 좀 보도록 하겠습니다. 먼저 천보 하면 은 여러분들이 꼭 기억을 하셔야 되는 게 뭐다라고 말씀을 드렸었죠. 특수 전해질. 핵심 플레이어다 라고 말씀을 드렸는데 어 최근에 LFP 배터리가 굉장히 지금 핫해지고 있죠 테슬라가 그 스타트를 끊었고 그런 다음에 우리나라 대기업 3사들도 LFP 배터리를 어 투자를 늘리겠다 가겠다 어 선언을 한 상황입니다 그러면 여기서 물론 뭐 LFP 배터리를 만들고 뭐 LFP 배터리를 뭐 어떻게 하고 하는 기업들도 당연히 수혜를 받을 거지만 더 중요한 건 뭐예요? 그 안에 무조건 과연 이 LFP 배터리에서 LFP 배터리가 3원계, 4원계 배터리보다 어, 보다 좀 취약한 부분을 메꿔줄 수 있다면 충분히 경쟁력 있는 그런 또 배터리가 될수 있습니다. 근데 이 LFP 배터리의 최대 단점 중에 하나가 뭐냐면 은 어, 이온 전도도가 낮아요. 그러니까 굉장히 이게 성능을 발휘하기에 그러니까 추진력이 확실히 뭐 니켈 코발트 망간 니켈 코발트 알루미늄 이런 3원기 배터리들보다 약합니다 근데 이거를 강하게 만들어 준다면 충분히 경쟁이 가능하겠죠 이거를 강하게 만들어 줄수 있는 게 바로 특수 전해질 입니다 그러니까 즉 lfp 배터리 시장이 커지면 커질수록 이 천보라는 기업은 향후에 수혜를 받을 수밖에 없는 그런 기업이에요 왜? 몇 명, 안, 몇 개의 기업이 안 돼요. 이 특수전해지를 다룰 수 있는 그런 전 세계적으로 기업들이 그 중에 하나가 천보라는 거죠. 제가 이거 처음에 이 LFP 배터리 전액 설명드릴 때 리튬의 이온을 빠르고 안정적으로 이동시키는 매개체다 라고 말씀을 드렸는데 이 리튬 이온을 빠르게 안정적으로 이동시키는 게 결국 양극과 음극 사이에서 전력을 발생시키는 거죠. 그거를 강한 추진을 줄수 있는 게 바로 특수 전해질이다 라고 해서 첨부라는 종목에 대해서 브리핑을 드렸었던 겁니다. 어 사실 이 가장 중요한 게이 F 전해질이거든요. 예. LF 배터리에서 현재로서 가장 중요한 게이 F 전해질이에요. F 전해질 같은 경우에는 수명하고 안정성 이런 것들을 다루는데 역시 누가 핵심 플레이어다? 첨보다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그리고 그렇다고 해가지고 꼭 첨보가 LF 배터리 쪽에서만 수혜를 받냐? 또 그거 아니거든요. 3원계에서 들어가는 P 전해질 같은 경우도 역시 다루고 있죠. 수명하고 출력 문제. F 전해질, P 전해질, D 전해질, B 전해질 첨부가 다 다릅니다. 그리고 생산 캐파는 약 3년 뒤에 3배 이상 늘수 있다. 사실 이거 다 브리핑 드린 거예요. 사실 네, 드린 건데 뭐 여러분들이 뭐 잊어버릴 수도 있고 까먹을 수도 있고 네, 그렇게 생각이 돼서 한번더 짚어드렸고 어, 사실 거의 뭐 과장 조금만 보태면 어, 독과점 하고 있는 게 첨부라고 보시면 됩니다. 그래서 대표적인 LF 배터리 수혜주고 3원계 배터리 역시 미국 내에서 캐파가 늘어나면 늘어날수록 첨보가 수혜를 보는 구조다 보니까 이 부분을 여러분들이 꼭 머릿속에 좀 넣어둘 필요가 있다 라는 말씀 드리도록 하겠습니다 그리고 한 가지 더 말씀드렸었던 게뭐 양극재 뭐 양극재 음극재 뭐 동박 전해질 있는데 영업이익률이 제일 높다 라고 말씀드렸었죠 그렇기 때문에 앞으로 수요는 따놓은 당상이다 라고 첨보를 기억을 해 두시면 될것 같습니다 이 부분을 여러분들이 항상 주가가 그러니까 내가 분석한 종목에 대해서 주가가 생각보다 내가 분석한 대로 안갈 때는 다 이유가 있겠죠 당연히 뭐 때문에 안 가고 뭐 때문에 안 가고 하지만 첨보라는 종목은 기본적으로 그냥 짧은 호흡으로 우리가 매수하고 매도하는 종목은 아닙니다 즉 단기적으로 보고 치고 빠지고 치고 빠지고 하는 종목이 다 아니다 아니다 예, 첨보는 엉덩이 무겁게 가야 되는 게 맞습니다. 이 부분 여러분들께서 꼭 투자하실 때 인지를 해두실 필요가 있고 어 그리고 뭐 방향성 자체는 잠깐 출렁했습니다만 다시 한번 제정신 정신 차리고 다시 추세 안으로 들어와 주었어요. 그러면 은 다시 한번 얼마? 27만원 구간을 뛰어넘을 때는 30만원이 보이고 이렇게 가질 수 있는 흐름을 우리가 기대를 할수 있다 없다? 충분히 기대할 수 있다는 라 부분을 여러분들이 잊으시면 안 됩니다. 지금 너무 재미없다고 막 하, 내가 이거를 왜 이걸 사가지고 사서 개고생을 하고 있는 건지 모르겠다라고 생각하실 수도 있습니다만 
사실 청보라는 종목에 비중을 100% 때려받고 80% 때려받고 사실 개인적으로 이런 약간 좀긴 호흡으로 보는 종목들이 <웃음> 비중 한 30%가 넘어간다? 그러면은 조금 뭔가 회전이 더디거나 아니면은 내 투자금에 따라서 효율을 좀 내기 힘들 때가 있어요 왜냐면 단기간에 결과물이 나오는 종목이 아닌데 내, 내 주머니에 내 바구니에 비중이 너무 강하게 들어가 있으면 다른 쪽에서 열심히 수익 창출을 해도 만약에 첨보가 2차전지가 살짝 흔들릴 때 흔들린다 라고 하면은 투자금이 묶일 수밖에 없는 거죠 그래서 저는 뭐 중장기 종목은 종목당 한 20에서 30이 가장 적당한 것으로 보이고 그리고 100% 내 비중에서 한두 종목이면 충분합니다 네. 그리고 나머지는 우리나라 시장에 맞게 대응을 해 나가는 게더 효율적이지 않나 라는 생각을 하는 사람 중에 하나니까 뭐 저랑 관점이 다를 수도 있고 뭐 생각이 다를 수도 있어요 근데 경험상 중장기 종목의 비중이 과했을 때는 효율을 내기 어렵다는 라 거는 뭐 사실 많은 사람들이 뭐 경험했고 증명해준 그런 팩트 중에 하나이기 때문에 잘 한번 고민해 보시면 좋을 것 같고요 아 그러면 도대체 단기 매매를 뭘 해야 될지 모르겠다 하시는 분들은 누가 있다? 네, 허브경제TV가 있습니다 여러분들이 보고 계시는 천보 영상 댓글 보시면 이렇게 영어로 된 채널 주소가 있거든요 이거 누르시면 카톡창에 하나 뜰 겁니다 여기다가 천보라고 남겨주시면 저희 또 주도주 매매 같이 하실 수 있게 도와드리고 있으니까 저희는 오늘도 어제도 엊그제도 계속 매일 수익을 내고 있습니다 어, 최대한 호흡 빠른 종목으로 여러분들 수익금 쌓아가실 수 있게 도와드리고 있으니까 영상 댓글 보시면 채널 링크 누르시고 천보라고 남겨주시면 된다라는 말씀 드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 하루도 여러분들 수고 많으셨고요. 저는 또 언제 내일 다시 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다.